แสงขาวสวัสดีค่ะน้องๆยินดีต้อนรับเข้าสู่คาบเรียนวิทยาศาสตร์แสนสนุกนะคะเมื่อคาบที่แล้วน้องๆเรียนเรื่องการหักเหของแสงผ่านเลนไปจำได้ไม่เอ่ยถ้าจำไม่ได้น้องๆสามารถคลิกที่ปุ่มทบทวนเพื่อทบทวนคาบเรียนที่ผ่านมาได้เลยนะคะการหักเหของแสงซึ่งจะทำให้เกิดภาพในลักษณะต่างๆขึ้นอยู่กับเลนที่ใช้เมื่อแสงเดินทางผ่านเลนนูนซึ่งมีสมบัติรวมแสงลำแสงจะเกิดการหักเหเข้าหากันในทางกลับกันหากแสงเดินทางผ่านเลนเว้าซึ่งมีสมบัติโดยการกระจายแสงลำแสงจะเกิดการหักเหโดยการกระจายตัวแยกออกจากกันเราสามารถนำสมบัติในการหักเหของแสงไปใช้ประโยชน์ในการทำแว่นสายตากล้องถ่ายรูปแว่นขยายหรือกล้องจุลทรรศน์เป็นต้นสำหรับวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องแสงขาวกันนะคะน้องๆแสงขาวคืออะไรแสงแบบไหนกันนะน้องๆสงสัยไหมคะเอาละค่ะน้องๆพร้อมที่จะไปหาความรู้กันหรือยังถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะก่อนที่เราจะไปรู้จักกับแสงขาวนั้นก่อนอื่นเราต้องรู้กันก่อนนะคะว่าแหล่งกำเนิดแสงที่ใหญ่ที่สุดก็คือดวงอาทิตย์ซึ่งแสงที่ดวงอาทิตย์ปล่อยออกมานั้นเรามองเห็นเป็นแสงสีขาวซึ่งเกิดจากการรวมกันของแสงสีต่างๆแสงของดวงอาทิตย์นั้นถ้าเรามองด้วยตาเปล่าเราจะมองเห็นเป็นแสงสีขาวไม่มีสีอื่นผสมซึ่งเราเรียกว่าแสงขาวซึ่งความจริงแล้วแสงขาวนั้นจะประกอบด้วยสีเจ็ดสีได้แก่ม่วงครามน้ำเงินเขียวเหลืองแสดและแดงตามลำดับนั่นเองค่ะอย่างที่รู้กันแล้วว่าเราจะมองเห็นแสงดวงอาทิตย์เป็นสีขาวเพราะสายตาของเราไม่สามารถแยกสีทั้งเจ็ดของแสงขาวได้โดยตรงแสงขาวเกิดจากการรวมตัวของสีทั้งเจ็ดสีในสเปกตรัมการที่เราจะสามารถแยกสีทั้งเจ็ดสีได้นั้นเราต้องส่องแสงขาวผ่านอุปกรณ์ที่เหมาะสมเช่นแท่งปริซึมเราจึงจะสามารถแยกได้เป็นแถบแสงสีทั้งเจ็ดสีค่ะช่วงนี้ชี้แนะปริซึมคือวัสดุโปร่งใสทำจากแท่งแก้วหรือแท่งพลาสติกใสโดยเราสามารถมองเห็นอีกด้านหนึ่งได้เหมือนที่เรามองผ่านน้ำหรืออากาศมีลักษณะฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยมยอดแหลมเป็นรูปสามเหลี่ยมเอาละค่ะน้องๆเรามาดูกิจกรรมต่อไปนี้กันนะคะว่าการแยกสีออกจากแสงขาวโดยผ่านแท่งพริซึมกันนั้นทำได้จริงหรือไม่น้องๆพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปพิสูจน์กันเลยค่ะแสงดวงอาทิตย์ที่มีสีขาวเมื่อนำแท่งพริซึมหนึ่งแท่งมาขวางทางของแสงจากดวงอาทิตย์จะทำให้แสงเกิดการหักเหของแสงกระจายเป็นสีต่างๆทั้งเจ็ดสีแต่เมื่อนำแท่งแก้วพริซึมอีกหนึ่งแท่งที่สมมาตรกันมาประกบจะทำให้แสงสีต่างๆรวมตัวกันและกลายเป็นแสงขาวดังเดิมจากกิจกรรมการทดลองเมื่อสักครู่ทำให้เราสามารถสรุปได้ว่าแสงจากดวงอาทิตย์เป็นแสงขาวซึ่งประกอบด้วยแสงเจ็ดสีผสมอยู่ด้วยกันเราสามารถใช้ปริซึมแยกลำแสงขาวออกเป็นแสงทั้งเจ็ดสีได้โ
โดยจะเห็นเป็นแถบของแสงสีทั้งหมดเรียงติดกันเราเรียกว่าสเปกตรัมสเปกตรัมของแสงขาวเกิดจากการที่เมื่อแสงซึ่งมีความยาวคลื่นต่างๆกันผ่านไปยังปริซึมแสงจะหักเหได้ไม่เท่ากันเกิดเป็นแถบสีรุ้งต่อเนื่องกันโดยมีความยาวคลื่นในช่วงต่างๆดังนี้ในธรรมชาติสิ่งที่มีสมบัติเป็นปริซึมได้แก่หยดน้ำฝนละอองไอน้ำโดยภายหลังจากฝนตกเมื่อแสงแดดส่องกระทบหยดน้ำฝนหรือละอองไอน้ำจะทำให้เกิดการกระจายของแสงเราจึงมองเห็นแสงเป็นแถบสีทั้งเจ็ดสีปรากฏขึ้นบนท้องฟ้าที่เรียกว่ารุ้งกินน้ำนั่นเองค่ะในกรณีที่แสงขาวตกกระทบวัตถุทึบแสงวัตถุนั้นจะดูดกลื้นแสงแต่ละสีที่ประกอบเป็นแสงขาวนั้นไว้ในปริมาณต่างๆกันและสะท้อนแสงสีส่วนที่เหลือหรือแสงที่วัตถุนั้นมีอยู่แล้วกลับเข้าตาเราทำให้เราเห็นวัตถุเป็นสีเดียวกับแสงที่สะท้อนมาเข้าตามากที่สุดซึ่งโดยปกติวัตถุทุกชนิดจะมีสารสีที่ทำหน้าที่ดูดกลืนแสงวัตถุที่มีสีต่างกันจะมีสารสีต่างกันเช่นดอกไม้สีแดงเพราะดอกมีสารสีแดงซึ่งดูดกลืนแสงสีม่วงสีน้ำเงินและสีเขียวส่วนใหญ่ไว้แล้วปล่อยให้แสงสีแดงปนสีส้มและสีเหลืองให้สะท้อนกลับมาเข้าตามากที่สุดส่วนสารที่มีสีดำนั้นจะดูดกลืนแสงทุกสีที่ตกกระทบทำให้ไม่มีแสงสีใดสะท้อนกลับเข้าสู่ตาเลยเราจึงเห็นวัตถุเป็นสีดำเพราะฉะนั้นทำไมเมื่อเราใส่เสื้อสีดำกลางแดดจึงทำให้เรารู้สึกร้อนมากกว่าคนที่ใส่เสื้อสีอื่นนั่นก็เพราะว่าเสื้อสีดำนั้นดูดแสงขาวของดวงอาทิตย์ไว้ทุกสีเลยยังไงล่ะคะแต่สารสีขาวนั้นจะสะท้อนแสงทุกสีที่ตกกระทบเมื่อสะท้อนทุกๆสีออกมาทําให้สีทั้งเจสีมารวมตัวกันทําให้เราเห็นเป็นสีขาวเหมือนเดิมยังไงล่ะคะพูดตอนนี้น้องๆอ,อาจจะนึกภาพไม่ออกถ้าอย่างนั้นเราไปดูตัวอย่างกันดีกว่านะคะจากภาพนี้เป็นภาพสิ่งแวดล้อมที่มีทั้งพื้นดินต้นไม้รถยนต์ตึกและของอื่นๆเมื่อแสงขาวของดวงอาทิตย์ส่องมายังใบไม้คอโรฟิลที่อยู่ในใบไม้ก็จะทำหน้าที่ดูดกลืนแสงสีม่วงและสีแดงแล้วปล่อยแสงสีเขียวและสีใกล้เคียงให้สะท้อนออกมาในที่นี้ลูกศรเป็นแค่ตัวอย่างแสดงเส้นทางของแสงที่สะท้อนออกมาให้ดูง่ายและเข้าใจมากขึ้นแต่จริงๆแล้วแสงจะอยู่ทั่วรอบบริเวณนั่นเองค่ะแล้ววัตถุอื่นๆก็ด้วยเช่นกันนะคะเมื่อโดนแสงแดดก็จะสะท้อนแสงกลับมาในเฉดสีของตัวเองอย่างรถก็สะท้อนสีน้ำเงินออกมารวมทั้งวัตถุอื่นๆด้วยเช่นกันค่ะจากตัวอย่างที่ผ่านมานั้นสามารถสรุปได้ว่าแสงสะท้อนจากสิ่งแวดล้อมและจะสะท้อนกันเองกลับไปกลับมาก็จะเกิดแสงของสภาพแวดล้อมตรงนั้นขึ้นอย่างในรูปนี้ทำให้เราสามารถมองเห็นสีต่างๆของวัตถุได้เพราะแสงขาวจากดวงอาทิตย์ที่ส่องมายังวัตถุผ่านชั้นอากาศและละอองน้ำทำให้เกิดสเปกตรัมของสีทั้งเจ็ดสีและวัตถุที่ได้รับแสงก็จะดูดกลืนแสงที่ตัวเองไม่มีเข้าไปและสะท้อนแสงที่ตัวเองมีออกมานั่นเองค่ะเอาละค่ะตอนนี้พี่ก็มีตัวอย่างการเปรียบเทียบสเปกตรัมของแสงจากแหล่งกำเนิดแสงต่างๆมาให้น้องๆดูเป็นตัวอย่างนะคะว่าแสงจากแหล่งต่างๆนี้จะมีสเปกตรัมของสีแตกต่างกันหรือไม่ไปดูกันเลยค่ะเส้นสเปกตรัมที่แผ่ออกจากวัตถุแต่ละชนิดมีลักษณะเฉพาะตัวเช่นเดียวกับเส้นลายมือของมนุษย์เช่นดวงอาทิตย์และไส้หลอดไฟต่างๆจะให้สเปกตรัมต่อเนื่องเนื่องจากมีบรรยากาศห่อหุ้มอยู
ส่วนแก๊สเรืองแสงเช่นนีออนให้สเปกตรัมเป็นแถบมืดดังภาพค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะน้องๆเข้าใจความหมายของแสงขาวกันแล้วใช่ไหมคะตอนนี้ก็ได้เวลาที่เราจะไปสนุกกับกิจกรรมเจลลี่จอมหิวกันแล้วค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะน้องๆวันนี้พบกิจกรรมเยอะแยะเลยตอนนี้เราก็ถึงเวลาที่จะมาสรุปความรู้ที่ได้จากวันนี้กันแล้วล่ะค่ะแสงขาวคือคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าชนิดหนึ่งของดวงอาทิตย์ซึ่งประกอบไปด้วยสีเจ็ดสีได้แก่ม่วงครามน้ำเงินเขียวเหลืองส้มและแดงรวมตัวกันอยู่ซึ่งเรียกว่าสเปกตรัมของแสงฉายเดียวตอนข้อไหนกันแนะ่เมื่อแสงขาวผ่านปริซึมแก้วจะกระจายเป็นแสงสีที่เป็นองค์ประกอบของแสงขาวการกระจายของแสงเนื่องจากสาเหตุใดการหักเหแสงการรวมแสงการสะท้อนของแสงความหนาแน่นของรังสีของแสงใช่แล้วค่ะการทดลองในข้อใดไม่เห็นสเปกตรัมของแสงใช้กระจกเงารับแสงขาวจากดวงอาทิตย์ยืนหันหลังให้ดวงอาทิตย์แล้วฉีดน้ำเป็นฝอยใช้แท่งแก้วสามเหลี่ยมรับแสงขาวจากดวงอาทิตย์ใช้กระจกเงาใส่อ่างที่บรรจุน้ำรับแสงขาวจากดวงอาทิตย์เยี่ยมไปเลยครับข้อสามเราสามารถมองเห็นสีของวัตถุต่างๆได้อธิบายตามเหตุผลในข้อใดวัตถุที่ได้รับแสงจะดูดกลืนแสงทุกแสงเข้าไปและสะท้อนแสงนั้นออกมาทั้งหมดวัตถุที่ได้รับแสงจะดูดกลืนแสงที่ตัวเองไม่มีเข้าไปและสะท้อนแสงที่ตัวเองมีออกมาวัตถุที่ได้รับแสงจะดูดกลืนแสงทุกแสงเข้าไปและสะท้อนแสงนั้นออกมาเป็นบางส่วนวัตถุที่ได้รับแสงจะดูดกลืนแสงที่ตัวเองไม่มีเข้าไปและสะท้อนแสงที่ตัวเองไม่ดูดกลืนออกมาลองดูอีกทีนะครับตอบผิดผิดครับใช่แล้วครับปรากฏการธรรมชาติใดที่ใช้อธิบายการกระจายแสงขาวทำให้เห็นเป็นสเปกตรัมของแสงการเกิดฝนดาวตกการเกิดจันทรุปราคาการเกิดรุ้งกินน้ำการเกิดบั้งไฟพญานาคใช่แล้วค่ะนิดและหน่อยต้องร่วมกิจกรรมเดินทางไกลที่โรงเรียนจัดขึ้นโดยที่นิดสวมเสื้อยืดสีขาวและหน่อยสวมเสื้อยืดสีดำเหตุการณ์นี้นักเรียนคิดว่าเหตุผลในข้อใดถูกต้องนิดจะรู้สึกร้อนมากกว่าปกติเนื่องจากแสงสีขาวดูดแสงไว้ทุกสีหน่อยจะรู้สึกร้อนมากกว่าปกติเนื่องจากเสื้อสีดำดูดแสงไว้ทุกสีนิดจะรู้สึกร้อนมากกว่าปกติเนื่องจากเสื้อสีขาวจะหักเหแสงออกทั้งหมดหน่อยจะรู้สึกร้อนมากกว่าปกติเนื่องจากเสื้อสีดำหักเหแสงออกทั้งหมดถูกต้องครับเฉลยข้อหนึ่งการหักเหของแสงทำให้เกิดการกระจายของแสงนะคะน้องๆเมื่อแสงขาวเดินทางผ่านแท่งปริซึมแสงขาวจะเกิดการกระจายออกเป็นแสงสีต่างๆ7สีหรือที่เรียกว่าสเปกตรัมของแสงค่ะข้อสองการใช้กระจกเงารับแสงขาวจากดวงอาทิตย์เป็นการกระทาที่ไม่ทาให้เกิดสเปกตรัมของแสงนะคะน้องๆเพราะกระจกเงาเป็นวัตถุทึบแสงซึ่งไม่ก่อให้เกิดการหักเหของแสงแต่จะเกิดการสะท้อนของแสงแทนค่ะข้อ 3. หลักการง่ายๆที่สามารถอธิบายเกี่ยวกับการมองเห็นสีของวัตถุต่าง
ก็คือวัตถุที่ได้รับแสงจะดูดกลืนแสงที่ตัวเองไม่มีเข้าไปและจะสะท้อนแสงที่ตัวเองมีออกมาค่ะข้อ4การเกิดรุ้งกินน้ําเป็นปรากฏการธรรมชาติที่สามารถนํามาอธิบายการกระจายของแสงขาวที่ทําให้เกิดสเปรกตั้มของแสงได้ค่ะข้อ5จากข้อมูลทําให้สรุปได้ว่าคนที่สวมเสื้อสีดําจะรู้สึกร้อนมากกว่าปกตินะคะเพราะสีดําเป็นสีที่มีความสามารถในการดูดกลืนแสงสีได้ทุกสีเป็นอย่างไรบ้างคะน้องๆวันนี้ได้ทำกิจกรรมพร้อมทั้งได้ความรู้ไปมากมายเลยใช่ไหมล่ะคะคาบต่อไปเราจะมาเรียนเรื่องอะไรกันต่อนั้นน้องๆอ,อย่าลืมติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วเอาไว้เจอกันคาบหน้านะคะสวัสดีค่ะ